वेलकम टू मम्मी किचन प्रेम तो ఈరోజు మన సిగ్మెంట్ జీ ఫర్ హెచ్ జీ ఫర్ హెచ్ సిగ్మెంట్లో మనం చేస్తున్నాం తోటకూర టిక్కీస్ తోటకూరతో టిక్కీస్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఎప్పుడు ఒకేలాగా తింటే బాగుండదు కదా అందులో తోటకూరలో చాలా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అలాగే ఐరన్ కూడా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి చాలా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి తోటకూరతో ఎప్పుడు చేసినట్టు కర్రీ కాకుండా ఈరోజు మనం టిక్కీస్ చేస్తున్నాం మరి ఎలా చేయాలో చూద్దామా తోటకూర టిక్కీస్ చేసుకోవడానికి మనం ముందు ఒక చిన్న మసాలా చేసుకోవాలి సింపుల్ మసాలా కొంచెం ధనియాలు జీలకర్ర అలాగే ఎండుమిర్చి ఆయిల్ ఏం వేయకుండా జస్ట్ ప్లెయిన్గా మనం రోస్ట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఫస్ట్ కొంచెం ధనియాలు జీలకర్ర జీలకర్ర ధనియాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి ఒక మూడు ఎండు మిర్చిలు తీసుకున్నాను నేను ఎండుమిర్చి ఇందులో వేసి కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి మంచి అరోమా వస్తుంది ఇవి కొంచెం వేగగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది వేగినట్టు ఆ మంచి వాసన ఇంకా పిల్లలకి బయట నుండి ప్యాకెట్లో వచ్చే మసాలా కాకుండా ఇలా ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు చేసేస్తే చాలా మంచిది తినడానికి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఫస్ట్ ఇది పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత పెసరపప్పుని కూడా ఆల్రెడీ నేను నానబెట్టి పెట్టుకున్నా అనమాట పెసరపప్పు తొందరగా నానిపోతుంది ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు పెడితే చక్కగా నానిపోతుంది ముందుగానే ఒక గ్లాస్ పెసరపప్పుని నానబెట్టి పెట్టుకున్నా ఇక్కడ జీలకర్ర ధనియాలు ఎండుమిర్చి కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు మనం తీసుకునే ఈ పెసరపప్పుకి తోటకూరకి అన్నిటికీ సరిపడా ఉప్పు ఇందులోనే వేసేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు పౌడర్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు పెసరపప్పు వేసుకుందాం ఆహా మంచి మసాలా వాసన సో దీన్ని ఇక్కడ ఇలా పక్కన పెట్టేసి కాసేపు పొయ్యి మీద నేను నీళ్లు పెట్టుకున్నాను ఈ నీళ్లు కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇందులో ముందుగానే నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని కొంచెం లైట్గా బాయిల్ చేసుకోవాలి పెసరపప్పు తొందరగానే ఉడికిపోతుంది ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇందులో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని వేసేద్దాం ఫైవ్ మినిట్స్ చక్కగా ఉడికిన చూడండి ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ స్పూన్ పెట్టి చూపిస్తా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో ఉన్న వేడి నీళ్ళు మనం తీసేసుకుందాం స్ట్రైన్ చేసుకుందాం సో ఉడకబెట్టుకున్న పప్పుని ఈ మసాలాలో వేసేసుకోవాలి ముందుగానే మనం ఉప్పు వేసేసుకుందాం మళ్ళీ మర్చిపోయి ఉప్పు వేసుకోకండి మీరు చేసుకునేటప్పుడు ముందు మసాలాలోనే ఉప్పు వేసుకున్నారు అనుకోండి ఆ మసాలా తొందరగా గ్రైండ్ అవుతుంది కొంచెమే మసాలా ఉంది కాబట్టి ఉప్పు ముందుగానే వేసుకున్నాం అనుకోండి తొందరగా నలుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మరి ఫైన్ పేస్ట్ కాకుండా కొంచెం పలుకు పలుకుగా పెసరపప్పుని పలుకు పలుకుగా మిక్సీ చేసుకోవాలి మరి నేను చేసుకొని వచ్చేస్తాను ఇలా పలుకుగా మిక్సీ పట్టుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం ఇప్పుడే బాయిల్ చేసాం కదా వేడిగా ఉంది ఒక స్పూన్ తీసుకుందాం 
పిల్లలకి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ పెట్టడం కన్నా ఇలా పప్పులు ఆకుకూరలు ఎక్కువగా ఉండేవి పెట్టండి మైండ్ చాలా షార్ప్గా పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి బద్ధకం రాకుండా ఉంటుంది ఇంకా పప్పులో చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న తోటకూర తోటకూరలో మనకి రెండు రకాలు దొరుకుతుంది ఒకటి ఇలా తెల్లగా ఉన్న తోటకూర ఇంకోటి కొంచెం పింకిష్ టైప్లో ఉంటుంది సో ఎక్కువ తోటకూర వేసుకొని ఈ పెసరపప్పు మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి సన్నగా తరుక్కున్న పచ్చిమిర్చి కావాలి పిల్లల కోసం అంటే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకున్నా ఇదే టేస్ట్ వస్తుంది ఇంకా కొంచెం నల్ల ఉప్పు సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని మనం రౌండ్ రౌండ్గా టికీస్ చేసుకుందాం అలాగే ఒక ప్యాన్ కూడా పెట్టేసుకుందాం వేడి అవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా రౌండ్ రౌండ్గా ఇలా జస్ట్ నొక్కితే రౌండ్గా టిక్కీస్ వచ్చేస్తాయి వీటిని ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేయకుండా కొంచెం లైట్గా హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ ఇలా రౌండ్గా చేసి జస్ట్ చేతితో ఇలా ప్రెస్ చేయాలి కావాలంటే చాపింగ్ బోర్డ్ పైన ఇలా రౌండ్గా చేస్తే కరెక్ట్ షేప్ వస్తాయి పిల్లలకి స్నాక్ బాక్స్లో పెట్టించినా బాగుంటుంది పెద్దవాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో వాళ్ళకి బాక్స్లో ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ప్యాక్ చేసి ఇచ్చినా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ లాగా కూడా బాగుంటుంది ఇంకా వర్షాకాలం కదా ఇప్పుడు ఇలా వేడి వేడిగా టిక్కీస్ చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది టీ పక్కన ఒక మూడు నాలుగు టిక్కీస్ తిని ఒక కప్పు టీ తాగితే చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఇలా నేను అన్ని టిక్కీస్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను తోట కూర టిక్కీ నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ప్యాన్ కూడా వేడైంది ఇప్పుడు కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను నూనెతో ఇవి ఫ్రై చేస్తున్నాను మీరు కావాలి పిల్లలకి చేసిస్తాను అంటే కొంచెం నెయ్యి వేసి చేయించండి బాగుంటుంది అలాగే కొబ్బరి నూనెతో చేస్తే కూడా బాగుంటుంది కొబ్బరి నూనె మనం తినం కదా అనుకుంటున్నారా బట్ ట్రై చేయండి కొబ్బరి నూనెలో కూడా మంచి రుచి ఉంటుంది కొబ్బరి నూనె తినడం కూడా చాలా మంచిది ఒకసారి కొబ్బరి నూనెతో మొత్తం ఇలా ఫుల్గా కాకుండా ఒకటి రెండు ఫ్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ మీకు నచ్చితే ఇంకా అదే కంటిన్యూ అయిపోండి సో ఇప్పుడు ఒక సైడ్ చక్కగా వేగిన తర్వాత మనం రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి ఇలా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను పైన నూనె వేశాను కాబట్టి మళ్ళీ నూనె వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఈ టిక్కీలని పక్కన పెట్టుకొని పప్పు చారు అన్నం చేసుకొని దాని పక్కన ఇవి పెట్టుకొని తింటూ ఉంటే మధ్యలో నంచుకొని తింటూ ఉంటే టిక్కీలు చాలా బాగుంటాయి నేను ముందే డిసైడ్ అయిపోయా ఈరోజు పప్పు చారు అన్నంతో పాటు తోటకూర టిక్కీలు తిందామని చెప్పి రెండో వైపు కూడా చక్కగా ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే లోపల మనం ఏం చేద్దాం ఒక చిన్న రైతా చేద్దాం టిక్కీ పక్కన రైతా బాగుంటుంది టమాటా అలాగే పెరుగు కొంచెం కొత్తిమీర ఉప్పు టమాటాలో ఉన్న గింజలు రాకుండా ఓన్లీ సైడ్స్ ఇలా కట్ చేసుకుందాం మనం రైతాలో ఎప్పుడైనా సరే టమాటా గింజలు రాకుండా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా దగ్గర మరీ పండిన టమాటాలు లేవు కొంచెం ఖచ్చిగా ఉంది బట్ రైతాకి ఎప్పుడు పండిన టమాటా వేసుకుంటే బాగుంటుంది రెండో వైపు కూడా చక్కగా టిక్కీస్ వేగిపోయాయి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం టమాటా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ముక్కల్ని బౌల్లో వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్నాం బట్ ఇంకా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా 
తరిగిన కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత ఉప్పు మనం తీసుకునే పెరుగుకి సరిపడా ఉప్పు ఇందులోనే వేసేసుకొని ఒకసారి వీటిని కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో చిక్కటి పెరుగు అయితే రైతాకి ఎప్పుడైనా సరే తీయగా ఉండే పెరుగు అయితే బాగుంటుంది పుల్లగా రెండు మూడు రోజుల పెరుగు అయితే అస్సలు బాగుండదు కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఉన్న పెరుగు వేసుకుంటే రైతా ఎప్పుడైనా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్గా టమాటా రైతా చేసేసాం కదా తోట కూర టిక్కి రెడీ అయిపోయాయి ఈ మిగిలింది ఏం చేద్దాం నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో మీకు చెప్తా వా వేడివేడిగా ఉంది నేను ఇలా ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఉదుకునే లోపు మీరు ఒక చిన్న రికాప్ చేసేయండి తోట కూర టిక్కి తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో ధనియాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో నీళ్లు వేడి చేసుకుని నానబెట్టిన పెసరపప్పుని వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత స్ట్రైన్ చేసుకుని ముందుగా తీసుకున్న మసాలా పౌడర్లో వేసి వరకుగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమం వేసి తోట కూర పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి నల్ల ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి టిక్కీలు చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని టిక్కీలు రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే తోట కూర టిక్కీ రెడీ టమాటో రైతా తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో తరిగిన టమాటో ముక్కలు కొత్తిమీర ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకుంటే టమాటో రైతా రెడీ తోట కూర టిక్కీలు టమాటో రైతా కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది లోపల తోట కూర ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఫస్ట్ తినగానే ఒక పచ్చిమిర్చి అల్లం తగిలింది ఆహా తింటూ ఉంటే భలే ఉంది చాలామంది తోట కూర పెసరపప్పుతో కర్రీ చేసుకుంటారు కానీ ఇలా టిక్కీలు ఎప్పుడు మీరు ట్రై చేస్తున్నారు కదా ట్రై చేయండి పిల్లలకి బాక్స్లో పెట్టిస్తే బాగుంటుంది వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత టేస్టీగా ఉన్నాయో చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇలాగే ఉంటాయండి బాగుంటాయి సో ఇలా టమాటో రైతాతో పోటు కూడా బాగుంటుంది బా రైతాతో అయితే ఇంకా సూపర్గా ఉన్నాయి రైస్ కుక్కర్లో అన్నం పెట్టేశాను అది ఉడుకుతూ ఉంది అన్నం పప్పుచారు పొద్దున్న చేసి పెట్టేసుకున్న పప్పుచారు అన్నం తోడకూర టిక్కీలు ఇంకేం కావాలండి నాకైతే ఏం అవసరం లేదు మీకు కూడా ఇలాగే తినాలనిపిస్తుంది కదా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పాలనిపిస్తుంది కదా రెసిపీని మటికి ఇంట్లో చేయడం మర్చిపోకండి చాలా సింపుల్ కదా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మంచి టిక్కీలు చేసుకోవచ్చు మరి చూసారు కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్ చాలా బాగుంది కదా సింపుల్ రెసిపీ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం అంటే దెన్ టేక్ కేర్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ కీప్ ఈటింగ్ బాయ